வானவியல் அற்புதங்கள் ஹரி அவர்களிடம் உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய கம்யூனிட் டேப்ல போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்டிருந்தீங்க உங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு அனுப்பி வச்சிருந்தோம் உங்கள் கேள்விகளுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே என் பேர் தான் ஹரி வானவியல் அற்புதங்கள் சேனலில் ஆஸ்ட்ரானமி பற்றி வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கிறது நான் தான் சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் இன் தமிழ் சேனலில் உங்களை சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் இன் தமிழ் சேனல் கம்யூனிட்டி டேபில் ஆஸ்க் எனி திங் டு எக்ஸ்பர்ட்ன்ற டாப்பிக்கில் உங்கள் கிட்ட இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வாங்கி எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தார் நம்ம மொழி அவர் அனுப்பின எல்லா கேள்விகளையும் நான் படித்தேன் எனக்கு பிடித்த நிறைய கேள்விகளை அதில் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விகளும் நீங்கள் எனக்கு கேட்டிருந்தீங்க அதில் சில கேள்விகளுக்காக நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனல் வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் உதாரணத்துக்கு டைட்டன் மூன் பற்றி வானம் ஏன் நீல கலரில் இருக்குன்றத பற்றி கிரகங்கள் ஏன் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுது ஏன் நிலவோட ஒரே சைடு தான் நம்ம பார்க்க முடியுது இதெல்லாம் ஸோ இப்போ நான் பிக் பண்ண போகிற கேள்விகள் எல்லாம் நிறைய லைக்ஸ் வாங்கினேன் முதல் அஞ்சு கேள்விகள் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச சில கேள்விகள் அப்புறம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விகள் பதில் சொல்லாத கேள்விகளுக்காக என்னை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இன்னொரு முறை இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாரோட கேள்விகளுக்காகவும் நான் பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே முதல் கேள்விக்கு இப்போ போகலாம் குரு ராகவேந்திரன் அப்படின்றவர் டார்க் மேட்டருக்கும் டார்க் எனர்ஜிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் ஏன்னா நம்ம யூனிவர்ஸ் எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான இடங்கிறத இந்த டார்க் மேட்டர் அண்ட் டார்க் எனர்ஜி நமக்கு காமிக்குது அது எப்படின்னா இது வரைக்கும் நமக்கு டார்க் மேட்டர் அண்ட் டார்க் எனர்ஜினா என்னன்னே தெரியாது ஆனால் அப்படி ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் சில விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் நம்ம யூனிவர்ஸில் கிட்டத்தட்ட நூறு பில்லியன் கேலக்சிகள் இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு கேலக்சிலையும் கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் இருக்குது என்ன தான் இவ்வளோ நட்சத்திரங்கள் நம்ம யூனிவர்ஸில் இருந்தாலும் இது எல்லாமே வெறும் அஞ்சு பர்சன்ட் மட்டும்தான் இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் தவிர மிச்சம் இருக்கிறதுல இருபது பர்சன்ட் டார்க் மேட்டர் மிச்சம் இருக்கிற எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் டார்க் எனர்ஜி முதல்ல டார்க் மேட்டரை பற்றி பார்க்கலாம் டார்க் மேட்டர்னா என்னன்றதை விட அது என்ன இல்லைன்னு தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் மாதிரி டார்க் மேட்டரை நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலி எந்த ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்லையும் அது நமக்கு தெரியாது உதாரணத்துக்கு இன்ஃப்ராரெட் அண்ட் அல்ட்ரா வயலட் அப்படி அதை நம்மளால் பார்க்க முடியாதுன்னா அப்படி ஒன்று இருக்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும் விஞ்ஞானிகள் நம்ம மில்கிவேவோட விளிம்புகளில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை ஆய்வு பண்ணிட்டு இருந்தப்போ ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த நிகழ்வு உங்களுக்கு புரியணும்னா உங்களுக்கு கெப்டர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம சூரியன் எப்படி கிரகங்களை சுற்றுதுன்றதை விவரிக்கிறது தான் இந்த கெப்லர்ஸ் லாஸ் அந்த லாஸில் செகண்ட் லா என்னென்னா எந்த ஒரு கிரகமோ விண்கல்லோ ஒரு சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறப்போ அது சூரியனை வேகமாக சுத்தும் அதே பொருள் சூரியனுக்கு தள்ளி இருக்கிறப்போ பொறுமையாக சுத்தும் இப்போ இதே கான்செப்டை நம்ம ஒரு கேலக்சிக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது இதுதான் நம்ம விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்ச அந்த நிகழ்வு பட் அது எப்படி இருக்க முடியும் சூரிய குடும்பத்துக்கு அப்ளை பண்ணுற ஒரு அறிவியல் நம்ம பிரபஞ்சத்துக்கும் அப்ளை பண்ண முடியும்னு தானே நம்ம கேலக்சிக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு பிளாக் ஹோலை சுற்றுற நட்சத்திரங்கள் அந்த பிளாக் ஹோலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறப்போ வேகமாக சுற்றணும் அதே மாதிரி அந்த பிளாக் ஹோலுக்கு தள்ளி இருக்கிறப்போ நட்சத்திரங்கள் பொறுமையாக சுற்றணும் கெப்லர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் நமக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் அது அப்படி நடக்கிறது இல்லை பிளாக் ஹோலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரமோ கோடான கோடி ஒளி வருடங்கள் தள்ளி இருக்கிற நட்சத்திரமோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரே வேகத்தில் தான் அந்த பிளாக் ஹோலை சுத்தம் நம்ம விஞ்ஞானிகளால் இது எப்படி நடக்குதுன்ட்டு விளக்க முடியல இந்த ஒரு விளைவு நடக்கணும்னா நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் நம்ம கேலக்சியோட நடுவில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களையும் வெளிம்பில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களையும் ஒரே வேகத்தில் சுத்த வைக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணாங்க அந்த தெரியாத விஷயத்துக்கு பேர் தான் டார்க் மேட்டர் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டார்க் மேட்டர் தான் கேலக்சிகளை ஒன்று படுத்தி வச்சிருக்கிற ஒரு பொருள் இது எப்படி வேலை செய்யுது அது எதுவால உருவானதுன்னு நமக்கு எதுவுமே தெரியாது அடுத்து டார்க் எனர்ஜி பற்றி பார்க்கலாம் டார்க் எனர்ஜியை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் நம்ம யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம யூனிவர்ஸ் ஒரு சின்ன புள்ளிலேருந்து உருவானது அந்த ஒரு புள்ளிலேருந்து உருவான அந்த ஒரு கருத்துக்கு பேர் தான் பிக் பேங் தியரி இந்த பிக் பேங் தியரியில் ஒரு சின்ன புள்ளி பெரிய யூனிவர்ஸ் தான் மாறும்போது அது ஆரம்பத்தில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதை விட இப்போ கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு நினச்சாங்க நம்ம
பட் அது மாதிரி தான் நம்ம யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஆரம்பத்தில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆன வேகத்தை விட இன்னும் அதோட வேகம் அதிகமாயிட்டே தான் போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஐன்ஸ்டீன் அவரோட ரிலேட்டிவிட்டி தியரி கண்டுபிடிக்கிறப்போ நம்ம யூனிவர்ஸ் ஒரு நிலையான மாறாத யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணார் அப்படி அசியூம் பண்ணுறப்போ அவர் கண்டுபிடிச்ச ஃபீல்டு ஈக்வேஷன்ஸ் கரெக்டான ஆன்சரை கொடுக்கல அந்த ஈக்வேஷன் கரெக்டான ஆன்சரை கொடுக்கணுன்றதுக்காக அவர் காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றத அவரோட ஃபீல்டு ஈக்வேஷனில் ஆட் பண்ணார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் எட்வின் ஹபுல்ன்றவர் அவர் தான் நம்ம யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சார் ஐன்ஸ்டீன் இந்த கண்டுபிடிப்பை பார்த்ததும் அவரோட ஃபீல்டு ஈக்வேஷன்ஸில் இருந்து காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் இந்த காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்டை யாரும் பெருசாக கண்டுக்கல ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நம்ம யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற வேகம் அதிகமாயிட்டே போகுதுன்றதை கண்டுபிடிக்கிறப்போ ஐன்ஸ்டீன் ஆட் பண்ண இந்த காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நிறுவனமாச்சு இந்த காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் எதை குறிக்குதுன்னா எல்லா காலி இடங்களுக்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இப்போ இந்த எனர்ஜி நம்ம யூனிவர்ஸ் ஆரம்பத்தில் உருவான காலத்தில் கொஞ்சமாக தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா அப்போ ஸ்பேஸ் கொஞ்சமாக தான் இருந்துச்சு யூனிவர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர வளர ஸ்பேஸ் அதிகமாச்சு இந்த அதிகமான ஸ்பேஸ்னால அந்த ஸ்பேஸ்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி அதிகமாச்சு அந்த அதிகப்படியான எனர்ஜி நம்ம யூனிவர்ஸை இன்னும் வேகமாக வளர வைக்குது அந்த ஸ்பேஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு எனர்ஜி தான் டார்க் எனர்ஜி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம யூனிவர்ஸ் வேகமாக நகர்ந்து போக காரணமாக இருக்கிறது இந்த டார்க் எனர்ஜி தான் டார்க் மேட்டர் மாதிரியே இந்த இதை பற்றியும் இந்த டார்க் எனர்ஜி பற்றியும் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது அது எதுவால் உருவான வச்சுனோ நமக்கு தெரியாது இன்ஃபேக்ட் டார்க் மேட்டருக்கும் டார்க் எனர்ஜிக்கும் ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கலாம் பட் நமக்கு அதுக்கு எதுக்குமே ப்ரூஃப் இல்லை எதிர்காலத்தில் என்றைக்காவது ஒரு நாள் டார்க் மேட்டர் அண்ட் டார்க் எனர்ஜினா என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பட் அது வரைக்கும் நாம் ஆய்வு பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் அடுத்த கேள்வி ஹக்கீம் ஹுசைன் அப்படின்றவர் ஒரு பிளானட்டோட ஏஜ் எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு எந்த ஒரு பொருளோட ஏஜும் அந்த பொருளில் இருக்கிற ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ டீகே ஆகுது அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம பூமியில் இருக்கிற பாறைகள் நிலவில் இருக்கிற பாறைகள் செவ்வாயில் இருக்கிற பாறைகள் இது எல்லாத்தையும் ஆய்வு பண்ணப்போ இது எல்லாமே நாலரை பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி உருவாகி இருக்கணும்னு கண்டுபிடிச்சாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம பூமியில் கார்பன் ஃபோர்டீன் அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ஏஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மற்ற பிளானட்ஸ்லேருந்து கண்டுபிடிக்க உதவப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி தினேஷ் ஐன்ஸ்டீன் அப்படின்றவர் தன்னுள் இருந்து சுயமாக எப்படி சூரியன் சக்தியை உருவாக்குகிறது அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காரு அதை பார்க்கலாம் இதுவும் எனக்கு ஒரு பிடிச்ச கேள்வி நம்ம சூரியன் நம்மளால் இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பெருசு நம்ம சூரியன் தானாக சக்தி உருவாக முக்கியமான காரணம் ஈர்ப்பு விசை தான் ஆனால் ஈர்ப்பு விசைனால் இந்த சக்தி உருவாகலை ஈர்ப்பு விசை ஹைட்ரஜன் புகையை ஒன்றா திரட்டி ஒரு உருண்டை ஆக்குனது தான் நம்ம சூரியன் இந்த ஒன்று திரட்டப்பட்ட புகைக்கு நடுவில் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதால டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் இந்த டெம்பரேச்சர் பதினாலு மில்லியன் டிகிரிகள் ரீச் ஆகிறப்போ ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம்ஸ் ஒன்னா இணைஞ்சு ஹீலியம் உருவாகும் இந்த ஹீலியம் ஆட்டம் உருவாகிறப்போ நீங்கள் கேட்குற சூரிய ஆட்டல் வெளிப்படும் அடுத்த கேள்வி என் அருண் டிவிகேன்றவர் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் மர்மமாக உண்மையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் உண்மை தான் பெர்முடா ஃப்ளாரிடா போட்டோரிக்கோ இது மூணு ஊருக்கும் நடுவில் இருக்கிற பகுதியை தான் நாம் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறோம் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ள ஏலியன்ஸ் இருக்கிறதாவும் அங்கே போகிறவங்க திரும்பி வரமாட்டுறாங்கன்னு நிறைய கதைகள் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு அது எல்லாமே கட்டுக்கதை தான் அதை நம்ப வேண்டாம் அடுத்த கேள்வி மறுபடியும் நம்ம தினேஷ் சயின்ஸ்டீன் தான் கேட்டிருக்காரு நம்ம கேலக்சிக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது அண்ட் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நம்ம மில்கிவே கேலக்சிக்கு நடுவில் ஒரு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த பிளாக் ஹோல் நம்ம சூரியனை விட நாலு மில்லியன் மடங்கு அடர்த்தியானது இந்த பிளாக் ஹோல் நம்ம பூமியிலேருந்து இருபத்தி ஆறாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் இதே மாதிரி தேரிஸ் தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதுக்கான உதாரணம் தான் லுமினஃபரஸ் ஈத்தர் 